Najimanga wa TBC. Tanzania ni nchi ya nane barani Afrika na ya kwanza kwa ukanda wa Afrika Mashariki kuvutia zaidi wawekezaji kutokana na kuwepo kwa mazingira rafiki ya wawekezaji. Akitoa tathmini ya hali ya uchumi nchini msemaji wa serikali Dr. Hassan Abasi amesema utafiti uliofanywa na taasisi ya Uingereza ya Quantum Global Research Lab mwaka 2016 umeonyesha kuwa Tanzania ni miongoni mwa maeneo salama ya kufanyia biashara. Taarifa zaidi na vumilia mwasha. Tanzania ni miongoni mwa nchi ambazo uchumi wake unakuwa kwa kasi kusini mwa jango la Sahara ambapo kwa mujibu wa takwimu za Benki ya Dunia ukuaji wa uchumi ni zaidi ya asilimia saba. Msemaji wa serikali Dr. Hassan Nabas anajitokeza mbele ya uandishi wa habari kwa lengo la kueleza hali inavyoendelea hivi sasa ambapo anasema ukuaji wa uchumi unaendelea vizuri. Ripoti ya hivi karibuni ya Benki ya Dunia, ripoti ya shirika la fedha duniani zote zinathibitisha kwamba uchumi wa Tanzania uh, uko imara. Lakini uimara wa uchumi wa Tanzania haupo tu kwenye kusifiwa au kutajwa na taasisi za kimataifa. Uhalisia kwenye miradi naonyesha hapa serikali imeongeza fedha nyingi sana kwa mfano kwenye eneo la kusambaza dawa na vifaa tiba tumetoka bilioni 30 mwaka 2015 mpaka zaidi ya bilioni 260 mwaka mwaka huu wa fedha. Dr. Abbas amesema miradi mikubwa inayotekelezwa nchini hukiomo wa ujenzi wa reli ya kisasa ya Standard Gauge utasaidia kufikia uchumi wakati ifikapo 2020-2025. Kwenye miradi mbalimbali ya ujenzi nchi yetu inajenga miradi mikubwa mingi. Hii yote inaonyesha uchumi wetu ni imara. Ingekuwa nchi imetetereka kama baadhi ya watu wanavyosema tusingeweza kuwa na miradi mikubwa. Aidha ameweka wazi kuwa licha ya taasisi za kifedha Benki ya Dunia na Shirika la Fedha la Kimataifa IMF kusifia miradi inayotekelezwa hapa nchini taasisi hizo zimetoa angalizo kwa serikali kukusanya kodi ipasavyo na kukuza pato la taifa. Vumilia Mwasha TBC Dar es Salaam. Wakazi wa eneo la Chongoli